Yes, karibu sana na hii ni Fema Radio Show na ni msimu wa tatu Msimu huu tunaongelea afya ya uzazi pamoja na ujinsia kwa ujumla. Lakini mada ya leo ambayo iko mbele yetu ni umuhimu wa elimu. Mm-hmm. Mm-hmm. Na labda mtu anaweza kujiuliza kwa nini tunazungumzia yeah. umuhimu wa elimu ndani ya msimu ambao mada kuu ni afya ya uzazi na ujinsia. Yeah, Tulikuwa tunakueleza kwa tunakueleza kwamba tunazungumzia masuala yote ambayo yanazunguka afya ya uzazi na ujinsia wa kijana. Miongoni mwa vitu muhimu sana vya mm. kuzungumzia ni namna gani ambavyo elimu inaweza kumkomboa kijana kuwa na mitindo mizuri ya maisha. Kwa hiyo tumekuja tukaona ni muhimu sana kuligusia hili swala. Yes, na wapi tunasema elimu ni ufunguo wa maisha. Yes. Mm-hmm. Na tunapatikana kupitia boresha.online lakini pia YouTube channel ya Femina Hip vipindi vipo kule vya kutosha kabisa. Yeah. Unasikiliza muda wote ambao wewe mwenyewe utaamua ile kwenye mitandao yetu ya kijamii unapata taarifa, unapata elimu ambayo ipo tumetumeiweka tume, tume yeah. uh, ni Femina Hip Instagram Facebook na Twitter lakini kama una maoni pia unaweza kutumia kupitia nambari ya simu 0753 0003 moja so karibu kwenye kipindi cha leo tuzungumzie muhimu wa elimu na tunapozungumzia swala elimu ni swala pana sana yeah. kuna elimu rasmi na lakini kuna elimu sio rasmi, rasmi. Yeah, elimu rasmi tunazungumzia ile ambayo tunaipata katika mfumo wa shule kuanzia chekechea mpaka vyo vikuu yeah. lakini elimu sio rasmi tunaipata labda mtaani au kwenye mafunzo aina fulani kikubwa zaidi ni kwamba tunaongeza ujuzi na uelewa kwenye akili zetu yeah. lakini tunapoenda kuzungumzia hili swala lazima tuzi ngatie kwamba haijalishi huko kwenye mazingira gani. Yeah, mm-hmm. elimu huko pale pale. Pale, pale. Eh, kuna wakati ambao unapitia kwenye mazingira magumu, magumu tumezaliwa, tumekulia kwenye mazingira magumu, ila ni muhimu kungangana na elimu ili mradi mwisho siku iwe chanzo au nyenzo ya kututoa sisi pale ambapo tumekwama. Lakini kama upo kwenye nafasi nzuri, labda wazazi unakusomesha mm. na, na una, wanajiweza kufanya hivyo, unasoma kwenye shule nzuri, bado elimu huko pale pale. Ehe, ni vizuri ukapambana kuhakikisha kwamba una, unatumia nafasi vizuri unajifunza unakuza uwezo wako lakini ninazungumzia hivi kwa nini kwa sababu kuna story ambayo tunaenda kukupatia yeah. kwenye jipange history itakufunza jambo kwa nini nimesema lazima tuhakikishe tunangania elimu kwenye mazingira yote ambayo tuko nayo yes na huo ndio kwenda kusikia story ya jipange wetu wa leo kwani ana mengi sana kama ambavyo ameongea hapo Isa kwa elimu ina muhimu sana kwenye maisha yetu twende tukajifunze mwanafunzi shujaa hivyo ndivyo magazeti mengi yaliandika vichwa vya habari ni habari iliyosambaa Tanzania nzima na pengine nje ya Tanzania. Ni habari kumhusu Yohana Lamek, kijana aliyefanya maajabu. Kupata alama A kwenye masomo tisa katika mtihani wa taifa wa kidato cha nne si mchezo. Lakini kinachofanya matokeo haya yawe ya ajabu hasa ni kwamba alisoma katika shule ya kata. Shule ya sekondari Igaganurwa, wilayani Bariadi, mkoa ni Simiu. Zaidi ya kusoma shule ya kata, shule ambazo sifa zake kubwa huwa ni changamoto za miundombinu kama vile uhaba wa vifaa vya kujifunzia, safari ya elimu ya kijana huyu kutokea shule ya msingi mpaka sekondari haikuwa rahisi. Hiyo ilisawishwa na ugumu wa maisha wa familia yake ambapo wakati mwingine alikuwa akikosa chakula na mahitaji mengine ya msingi. Yohana anasema, baba yake aliondoka bila kuaga na sababu kuu ilikuwa ni ugumu wa maisha. Kuna wakati Yohana alifikiria kuacha shule ili abaki kumsaidia mama yake kulima vibarua, lakini alikomaa hakukubali hilo litokee alilima vibarua alipambana kuhakikisha anabaki shuleni anasema kuwa hadi anahitimu kidato cha nne, msaada mkubwa ulikuwa unatoka kwa walimu wake katika elimu yangu tukachukua kwa mfano hii elimu ya sekondari nimeishi kwa asilimia kubwa kwa kusaidiwa na, na, na walimu wangu kwa mfano uniform kwa wakati mwingine na mahitaji mengine ya shule ya shule mapambano ya Yohana hayakuwa madogo alijikakamua sana ili aweze kutimiza malengo yake yote hayo ni kukutambua umuhimu wa elimu katika maisha yake. Yohana alikuwa akijisomea vipi? Yohana anapambana akiwa na malengo na anafahamu anataka nini. Ndio wa kusoma ilikuwa inategemea sana hali ya siku hiyo ila yani muda mwingi nimetumia muda wa usiku kwa mfano kuna siku labda unajikuta huko vizuri unasoma mpaka saa kuanzia saa tatu hivi sa, au mpaka saa nane saa tisa au hata saa kumi kutegemea sana kutegemea sana hali ya siku hiyo Yohana ni mfano tu wa wanafunzi wengi nchini Tanzania wanaopambania ndoto zao katika mazingira magumu Funzo tunalolipata kutoka kwa Yohana ni kwamba tusikate tamaa tunapokuwa kwenye mazingira magumu hasa katika safari yetu ya elimu tujitahidi kubaki katika mfumo wa elimu ili tuweze kupata maarifa yatakayotufungulia fursa na ulimwengu kwa chochote kile tunachokilenga kukifanya Kama Yohana aliyekuwa kwenye mazingira magumu ya kukatisha tamaa alikomaa kwa nini aliyepo katika mazingira awezeshi aache shule? Sote kwa pamoja bila kujali hali zetu, tudhamilie kubaki shuleni, tujifunze na kupata ufunguo wa maisha, elimu. Jamii nzima pia ina wajibu wa kuhakikisha kuwa vijana wanapata elimu stahiki. Malengo yangu ni kuwa daktari mbele.
Oye, umesikia hii mwanangu? Mm. Konda kapiga chafya kwa dadala abilia umemshusha. Nilisikia hiyo. Na ije kuna jamaa yangu mmoja yeye na familia yao walioka karantini. Mm. Kijiji kizima kikawatenga hata chakula kuwapelekea. Hiyo pia nilisikia. Ah, wewe kwa saa zote umeshazisikia kwa nini sikuje? Hiyo bwana, wewe niulize tu. Hii tukumbushane na watu juu ya mambo sahihi ya kufanya. Umeona eh? Mm-hmm. Sasa tililika. Kwenye paa watu wanaishio kuwa na virusi vya corona sio poa. Tunatakiwa tukukaa umbali wa angalau mita moja kuvaa barakoa lakini sio kuonyeshea vidole. Kijana mwenzangu, ungana nami kuondoa unyanyapaa kwa mtu mwenye virusi vya corona au anayeumwa COVID-19. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umemsaidia kuimarisha afya yake kimwili na kiakili. Hakikisha unamlinda na unajilinda kuzuia maambukizi zaidi katika jamii yetu. Corona inazuilika. Ujumbe huu umeletwa kwenu na COVID-19 Champions. Jitolee, jitambue, wajibika, chukua hatua na tafuta taarifa sahihi. Kifema fema yani. Sauti yako. Yes, kama tulivyomsikia Yohana Lamek ni kijana mdogo sana ambaye amepambana sana na elimu. Kwani mm. mazingira ambayo amepitia ni magumu sana na ni e, ametambua kwamba elimu mm. ndio ufunguo wa maisha na kuna kila haja ya kupambana Kabisa. na ujinga. Yeah. E, kwa hiyo kama nilivyosema kwamba haijalishwi kwenye mazingira gani ujinga ni kitu ambacho kinatuathiri wote popote yeah. Lazima tuhakikishe tu, tu kwamba tuna tunatoa ili tatizo. Mm. Na njia pekee ni kuhakikisha kwamba tunabaki katika mfumo Waili, wa elimu. Faida za elimu ni faida ambazo tunaishi nazo maisha yote. Yeah. He, yeah. Hakuna wakati ambao utafika utasema sasa elimu ime expire e, tu, labda imeisha kichwani mm, hapana. Elimu ha expire haina mwisho ipo kila siku tuko nayo. Ipo kichwani of course mm. kama ulivyosema. Na kwa kijana tu ambaye unasikiliza sasa hivi elewa kwa kama bado umri wako unaruhusu kuwa katika mfumo wa elimu kujifunza na kwenda shule ni jukumu lako na ni muhimu kabisa kwa kama una muda basi nafikiri ni bora urudi shule ehe mm. kwa cha kufanya sasa tunataka kupata burudani ya muziki alafu tukirudi tunaenda moja kwa moja kumsikiliza story ambayo tulipiga na, na, na jembe Licha ya mada ya leo, ni muhimu kufahamu kuhusu ugonjwa wa homa kali ya mapafu unaosababishwa na virusi vya corona ili kuchukua tahadhari na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Jinsi ya kujikinga na homa ya virusi vya corona, safisha mikono yako mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au kwa dawa ya kutakasa mikono. Epuka kusalimiana na watu kwa kushikana mikono. Funika mdomo na pua wakati kukohoa au kupiga chafya. Epuka kugusa macho, pua na mdomo. Kaa mbali angalau mita moja au mita mbili na mtu mwenye homa au kikohozi. Epuka misongamano au mikusanyiko. Kwa maelezo zaidi kuhusu ugonjwa huu wa corona piga simu namba moja tisa tisa ni bure kabisa pia fuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook elimu ya afya Instagram elimu ya afya Twitter elimu ya afya YouTube afya TV online jikinge wakinge wengine corona inazuilika tupo hapa ofisi za manispaa Temeke tupo idara ya elimu sekondari idara yeah, ya elimu sekondari yeah, na tupo tayari kabisa kuzungumza na mtaalamu wetu wa leo tutazungumza naye juu ya umuhimu wa elimu kwa kwa vijana mm-hmm. Tanzania mm-hmm. karibu sana asante naam tungependa tukufahamu alafu tuanze kuzungumza kwa majina naitwa Michael Komba mm-hmm. ni afisa elimu taaluma idara ya elimu sekondari manispaa Temeke okay. sasa karibu sana katika sana radio show asante yeah, sana sasa sisi tumekutafuta bwana tunataka tuzungumze kidogo kuhusu umuhimu wa elimu. Tunafahamu kwamba kuna elimu kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu. Kuanzia chekechea hisa. Kuanzia chekechea mm-hmm. mpaka vyuo vikuu. Na hii hizi ni, ni njia ambazo sisi vijana tunataka tuzipitie ili tuweze kukuza nafasi yetu ya mafanikio. Tunasema elimu ni mfunguo wa maisha au sio? Sasa labda kwa haraka haraka tutugusie tu, tu elimu ina nafasi gani katika ustawi na maendeleo ya maisha ya kijana? Ya, yeah, elimu ina muhimu mkubwa sana katika maendeleo ya vijana. Elimu inawasaidia sana vijana. Kuna vijana ambao wamebezi katika upande wa ujasiriamali, mm-hmm. kuna wengine wamebezi katika upande wa kiuchumi mm-hmm. na vitu kama hivyo. Mm-hmm. Sasa kwa mfano kijana anaye base katika ujasiriamali au kiuchumi mm. asipokuwa na elimu mm. uelewa wake au ufanisi wake katika ujasiriamali au katika kiuchumi mm. unaweza kuwa mdogo kama hatapata elimu ya kutosha Asa. kwa hiyo elimu inaweza kumsaidia kijana anapoamua kufanya let's say biashara mm. kama anakuwa hana elimu ya kutosha basi biashara yake inaweza isifanikiwe lakini pia kuna vijana wanaamua kuingia kwenye upande wa kilimo. Mm. Lakini kama hana elimu ya kutosha kuhusu kilimo, kilimo chake kinaweza kisifanikiwe. Mm. Lakini vijana wengine pia wanaamua kujiingiza katika ufugaji. Mm. Kama hana elimu ya kutosha kuhusu ufugaji, okay. anaweza pia asifanikiwe katika ufugaji wake. 
lakini wako vijana ambao wanajiingiza kwenye michezo. Mm. Sasa hivi michezo haishii tu kwenye level ya mahali alipo. Mm. Inaweza kaishia kwenye level nyingine zaidi ya Tanzania. Kimataifa. Kimataifa. Sasa kama elimu yake ni ndogo basi hata michezo kimataifa kwake itakuwa haina ufanisi. Mm. Kwa hiyo elimu ina muhimu mkubwa katika nyanza hizo tofauti tofauti. Mm. Ali ni mfungo. Kwa unafanya nini? Lakini elimu ipo pale kama msingi wa kukuinua ili kuweza kufikia nyanja kubwa zaidi. Sawa sawa. Si tumekuelewa kwa upande huo. Yes. Eh, lakini sasa tumegusia sala la vipaji, yes, yes, jamani. Eh, ila sisi tunazungumza na vijana mtaani, so, so. mtu anasema ah, sasa mimi mimi najua kuimba, nacheza sana mpira. Yeah. Nipoteze muda wangu niende shule. Eh, Paji nacho. Kwa nini yani tumie muda niende shule wakati ndikana miaka hii 17 18 hapo ndio muda ambao nikiingia kwenye mpira nitahit sana ndio kauli zetu hizo. Hiyo tunazungumzia hapo. <laughs> Ni kweli vijana wanaweza kaingia kwenye muziki kwa mfano mm. akaona kwamba anajua kuimba mm. lakini anajua kuimba kwa kiasi gani kuimba ni muziki mm. na muziki ni fani mm. na muziki ni elimu okay. kuna vitu kule vinaitwa nota eh. kuna vitu vinaitwa sauti ya kwanza ya pili ya yeah. tatu ya nne mm. sasa kama tu anaimba kwa kuiga mm. lakini hajui anaimba nini bado kuimba kwake kunaweza kusiwa endelevu anaweza kaimba kwa mwaka mmoja kwa miezi sita baadaye ukaona amekufa. Mm. Tunaona wana muziki wengi wanapenda kuimba muziki kwa sababu tu fulani anaimba. Mm. Lakini bezi ya muziki kwamba kuna elimu ndani yake yeye kwake inakuwa hamna. Lakini kumbe angeenda shule akajifunza muziki, mm. akajua nota, akajua namna kupangia muziki, hiyo nayo ni elimu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa vijana kwenda kwenye shule wakapata mm. elimu ili kuimba kwao kuwe endelevu. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba kwa wengi wameelewa. Yes, kipaji ambacho uko nacho kinaweza kuwa kwa tunaita profession. Yeah. Fani tayari umeisomea vizuri. Yeah. Kwa badala ya kurupuka tu kwamba unahisi una kipaji, unacheza mpira, unajua kuimba, unajua kucheza, ni bora ukakiingiza kwenye elimu ili yes. kwa hicho kipaji yeah. kiwe na nafasi yeah. kubwa sana. Kwa tumegusia sana na tuje kwenye ulimwengu wa fursa nyingine hizi biashara unajua mtaala wa elimu Tanzania mm-hmm. ni mtaala mtambuka mm-hmm. umeweka vitu hivyo vyote ambavyo vijana wana interest navyo mm-hmm. nilikuwa nimegusia mwanzo kwamba kuna vijana anaweza kaenda kwenye mziki akaenda kwenye michezo akaenda kwenye biashara kwenye kilimo mm-hmm. kwenye ufugaji kwa hiyo masomo haya yote katika e, 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 mimi katika elimu ya sekondari mm-hmm. yapo kwenye mtaala kwa hiyo mwanafunzi atajifunza kilimo akiwa mm. form 1 mpaka form 4. Mwenye interest ya kilimo mm. ataweza kuendeleza kilimo chake kwa kwenda kwenye vyuo vya kilimo. Kuna elimu ya uvuvi. Tuna nyegezi, tuna mbegani na vitu kama hivyo. Mm. Kwa hiyo mwanafunzi mwenye interest ya ufugaji, uvuvi na kadhalika atatafuta chuo ambacho kinamfanya aendeleze fani yake. Mm. Kwa hiyo umuhimu wa elimu katika nyanja tu ya kawaida kwa mfano kijasiria ki, ki, mali mm. bado ina umuhimu mkubwa. Kama hutapata base ya elimu mm. ya hicho ambacho unataka bado hutaweza kukifanya kwa ufanisi. Ah, elimu ndio kila kitu. Ya, yeah, kama nafikiri mbezi ya elimu ndio kila kitu. Hajelishi yeah. unafanya kitu gani, hajelishi unafanya so, gani, hajelishi yeah. unampanga kuendana na michezo, unjasiria mali, au unajibiwa. Nafikiri elimu ndio bezi ya kila kitu. Bezi ya kila kitu. Naona kama anafungua maisha. Sawa. Sasa tumalize na sauti ya mamlaka kidogo kwa sababu wewe upo kwenye upo serikalini upo upo idara ya elimu sekondari na unafahamu sheria kanuni ambazo zipo juu ya swala la elimu hasa kwa vijana tuzungumze na kijana kama mamlaka serikali ndio kuna umuhimu gani wa kijana kuwa makini na kushikilia elimu kiserikali kiserikali kwanza tunasisitiza sana mwanafunzi anapokuwa amesajiliwa kuanza kusoma mmm hiyo elevu yoyote darasa la kwanza au form 1 lengo la darasa la kwanza afike na saba mm. lengo la form 1 afike form 4 au afike form 6 mm. kwa hiyo kama mamlaka mm. tunahakikisha kwamba mwanafunzi lazima abaki shule okay. so. abaki shule kwa maana ya kupata elimu ambayo imeainishwa kwa level husika ya huyo mtoto mm. kwa hiyo mwanafunzi anapoingia kidato cha kwanza tu, tunahakikisha mm. kupitia wale ambao wako naye kwenye shule mm. kwamba anapoanza tuhakikishe amalize mm. okay na anapomaliza tunauhakika wa kupata kimoja wapo kati ya interest zake mm. alizojiwekea sawa 
kuna wanafunzi ambao anaweza kwa maksudi hataki yeah. kama mlivyo sema mwanzo kwamba mimi najua kuimba mm. nikasonya kwa jili ya nini mm. lakini tunahakikisha kwanza amalize elimu ile ya msingi ambayo ni form 4 mm. ili hicho ambacho anakipanga kukifanya akakifanya kwa ufanisi sasa kwa kama mamlaka mtoto ambaye hawezi au hataki aidha yeye au mzazi mm. lazima tu tuchukue hatua tuhakikishe kwamba level aliyoianza aifikie aiendelezwe na aifikie mwisho asante sana mimi nafikiri tuko vizuri eh tuko vizuri mwalimu komba na mtu shukrani sana kwa muda wako asante sana nafikiri vijana tulikuwa mengi tumejifunza sisi pamoja na hao wasikilizaji mengi sana tulikuwa tumejifunza kama kuna mzazi amesikia basi itakuwa ni fursa kumuelezea mtoto wake kwa mmoja au mwingine sawa kama tulivyomsikia jambo letu wa leo na sera serikali inavyosema ni wajibu wa kila kijana kupata elimu ya msingi mm-hmm. yes. lakini pia elimu ni haki ni haki ya msingi kabisa ya binadamu, ya binadamu yeah. kwa hiyo kama umri unaruhusu basi usijinyime haki yako mm-hmm. ni vizuri ukaitafuta elimu popote pale alafu uzuri ni kwamba hata yeah. hata ukienda kwenye miongozo ya kidini pia elimu inasistiza sana elimu kabisa ya yeah. yeah. kikubwa zaidi kwamba elimu inatufungulia fursa kufikia malengo yetu mm. kama una kipaji kama unafanya biashara elimu ndio kila kitu elimu, yeah. Yes, na huo ndio muda ambao umefika hisa kwenda kusikia Fema Clubs leo wana yapi ya kutueleza? Au sio? Kabisa, twende tukasikilize. Tukia magoza pande za Tabata Segerea kwa ndani kidogo. Tumekuja kukutana na wanafunzi ambao wapo ndani ya Fema Club katika shule ya sekondari Magoza. Magoza. Yeah. Mfumo tunasema Magoza Fema Club. Au sio? Tuanze hapa kwa Braga kwanza. Unaitwa nani? Afu tueleze kidogo unafanya nini kwenye Fema Club? Mm, Naitwa Elisha Michael, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Mm ni member wa Fema Club na tuna mengi sana tunafanya ndani ya Fema Club. Okay. Kwa mfano yani ya kupeana knowledge, kama mm. jaida yetu anapewa knowledge ya mambo mbalimbali. Uh-huh. Magonjwa, mm. mambo haki zetu za watoto mm. na mambo mengi ambayo yanahusu kama vijana. Sawa okay. sawa. Ndio. Ah, ah. eh? Naitwa Richard Salem Suya na Richard Salem Suya uh-huh. na soma kidato cha 4. Uh, Fema Club inamsaidia kijana kujitambua, kujua nafasi yake mm-hmm. na kujua husika wake katika jamii. Mm-hmm. Uh, kwa hapa Magoza tumejifunza mambo mengi, afya ya mwanamke, afya ya akili mm-hmm. na mambo mengine mengi. Tunasoma majarida ya Fema mm-hmm. kila kila toleo na mm. tunazidi kujifunza kwa sababu kwa kila toleo mm. kuna vitu vipi ambavyo tunavipata na ndivyo tunakuwa tunaviweka kama mada usika kwa miezi yote mitatu kwa jina naitwa Irene Joseph Digelo wa jina huyo wa jina eh tuendelee ni mwenyekiti msaidizi kwenye Fema inatusaidia kujitambua sisi kama was, kama wanafamilia wa Fema mm-hmm. pia na kujiendeleza vizuri katika mm. masomo yetu mm ata pia tukiwa hata nyumbani tuweze kujisaidia vipi mm. ili mradi tukishatoka tu shule tujue ni vipi ambavyo tutakavyokwenda kujiwezesha tukiwa ni kama wanafunzi tuliomaliza na tulikuwa wana memba mm. wa Fema Clubs. Atende kwa ambaye amekaa pemeni yangu japo namuogopa na muhusia lakini twende tukopate mawili matatu. Huyu mm. huyu huyu atajitambulisha mwenyewe sisi tunataka kuongea sana kuhusu hebu tuambie jina lako nani na na wewe ni nani una kuna wewe ni nani afi jina lako nani tuambie Kwa majina naitwa Rose Moipungu mm-hmm. Mimi ni kiongozi wa shughuli zetu zile mm, Unasimamia miradi kwa hiyo mm, miradi mm-hmm. Na sisi kama wana Fema Clubs mm-hmm. ni kwanza Fema imetusaidia sana mm-hmm. kwa, kwa mfano kutujenga sisi yaani kisaikolojia. Maana mm. tunakaga na walimu wa Fema, mm. tunasoma majarida, tunajifunza vitu vingi sana. Mm. Na pia tu, na Fema imetufanya tu, tuongeze ujuzi. Eh, yeah, tumezungumza na wenzetu na vipaji mbalimbali. Wewe kwako ipo. Ah, uh, kila mtu kipaji chake, kila mimi kipaji, kipaji changu mimi. Yeah. Na napenda kucheza martial arts. Yeah. Ah, sio kwanza kuna kupenda afu kuna wewe unacheza martial arts. Ya, nacheza. Kwa unacheza martial arts. Kwa mtu kuzingua sana tutaje. Kwa nafikiri. Kwa mimi ni ibidi o discipline. Sec- security wa shule. Ah, ah safi. Kiongozi security shule ni serikali ya wanafunzi. Wewe yeah. wanafunzi akizingua zingua na unamkalisha. Sio tuna yani nakalishana. Yaani wanajua spin kujeleza. Ah. Nilipita ugoti alikuwa. Ah, 
Okay, Lakini Ngeona na mnagana mbavu ujama kame yali wa kipaji Majina na ito saidi na sibu mlisho yeah. uh, Ni mwanachama wa fema, club mm-hmm. Na kipaji za kutengeneza nyumba na okay. maboksi Kwa za labo tuambia unaumbra meka mingapi? Wa sasa naumbra meka kumi na tatu mm. Na kalibia kutimiza meka kumi na nina mwuzo kumi na mbili Na labo una mpango wutu wa kukuza ito kipaji chako Kijo kusaidia kwenye maisha ndio Moja kwa mfano nyumba ndogo ambayo ramani yake ya chini sio gorofa mm-hmm. na uzef 15 mm-hmm. gorofa na na uzef 20. Okay. Shirini. Kwa hivyo mpaka sasa ushatengeneza laki na kwenye kipaji chako. Ah, Safi sana. Ukividia mahesabu hapo mzee kama kitu kikawa serious zaidi na maana hilo ni mamilioni yani. <laughs> Lakini mwisho sio kama tunavyosema kwamba Fema Club ni sehemu ambayo inamwandaa huyu kijana kwa ajili ya maisha halisi anapotoka katika mfumo wa elimu kwa sababu haya maisha ambayo tunaishi sasa hivi tukiwa shuleni bado kuna shughuli ambayo tunatakiwa tunataka kuifanya au yeah. sio kwa hiyo lazima tujifunze kwa vitendo tukiwa na nafema kwa hiyo kama tunalima tunachora tunapika chochote kile ili mradi tu tunajiandaa kwa ajili ya maisha na kuingia mtaani unasemaje hili ya yeah, mimi nafikiri ndio hivyo bwana kuwa fema kuna raha yake si ndio mm. au rausi au raha yenyewe naona si ndio kuna raha sana kwa maana fema kuna raha sana kutoka nje kupata fursa ziko nyingi kuna raha kutoka nje kwanza kujua kilimo yani kunafanya shughuli ambazo kwa mtu mwingine ni mara chache sana kuweza kuzifanya na kuzikamilisha kiukamilifu kabisa ya yeah, kwa na kitu kia mtu aongeze bidii kaze boot pale ambapo umeanzia ile mshwa siku tuwa maisha unatoboa watu si ndio asa haina noma mimi naona tumalizia hapa una samaki ya yeah, shukrani sana magoza fema club shukrani sana kwa wote ambao umeweza salamu nyingi sana kwa wana fema muafikishie tuwaudi yeah. na siku nyingine Mchongo wa Fema Radio Show kupitia boresha.online pamoja na YouTube channel ya Femina unaishia hapa leo mm-hmm. lakini mengi yanakuja yeah, kikubwa zaidi eh, yeah. kikubwa zaidi kuendelea kutufuatilia lakini ili kuweka mawasiliano eh, na kuwa yeye rais zaidi mm-hmm. usikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Femina Hip Facebook Instagram Twitter namba yetu ya simu iko wazi mdao wote 0753003001 wetu cheki tu tuambie unawaza nini aa, na sisi tutafanyia kazi au unasemaje hili ya ni kweli kabisa nafikiri pia labda la kuongezea tu la mm. mwisho kabisa kwamba jamani tukumbukeni elimu ni ifungua maisha ya yeah, kweli yes, ilo mm. tulichukue kashe na mwenzako aina no yeye anasema wajibika 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 onesha uwezo okoa jamii